您想啊，他为什么要千里迢迢的从云南往这儿运木头呢？难道我们这儿没有木头吗？我们这的树又粗又大，又高又大，又粗又壮。不是小哥哥，你就不能好好说话吗？他可能是在木头里藏了兵器，他要造反。造反？他在京城造反？他疯了吧？他？你有证据吗？啊？目前没有。但是我能查呀，我能帮您查查。发现一个虫眼儿，你看看，都四根了。不如这样，我帮帮你。哎嘿，都给我听好了，给我仔仔细细的查，一根儿一根儿的查，一对儿一对儿的查，一对儿一对儿的查，锯了。手脚麻利点啊！这这就不行了，哎。老夫大人，在下给您赔礼了啊！真是太尴尬了。你说那么多那么好的木头，万里迢迢的从云南给运过来，肯定挺费事的。就让在下咔嚓咔嚓的全都给锯成劈柴了。哎呦，我我这心里也是挺心疼的。您呢，给我拉个单子，一共多少根木头，然后花了多少银子。都给我列个清单，我呢，一两不差的，我全赔给你啊！韦大人此言差矣。韦大人，您是奉皇上之命秉公办事，怎么能让您自己掏腰包呢？他日我就让他们就近采买木材，待您验明正身后，再让他们建造戏园。阿福大人就是阿福大人，这是宽宏大量，仗义十足，在下佩服。佩服，我养了一辈子马，错不了。好马都在天子的脚下，夸口了吧？夸口，哼，只能说你没见识。你说谁呢？说谁？谁心里清楚？高夫大人，这咱俩讲和了，外边怎么又吵起来了？王副将，进来。四位殿下，韦大人，在下参见韦大人。哟，这位是新来的也是，卑职云南提督张勇，见过韦大人啊。建戏园子的木头，就是张提督负责押送的。哎呦，瞧瞧我们世子啊，世子就是世子，架子蛮大哦，用提督运木头。韦大人也说过。皇家的事无小事，在下只是一心念着公主，给她最好的东西。哦，哎呀，张提督，这一路奔波辛苦喽
，用骡子运木头，确实很累，剩一脚前一脚的。有老韦大人关心，我们这一路啊，用的是颠马，没用骡子。用马运木头，这么老远，这得累死多少匹马呀、啊？累不死，我的是颠马。啊！这回我肯定是赢的。又跟谁赌了、啊？奴才很惭愧。其实刚才您派人去叫我的时候，我正在跟吴英雄赛马呢。刚才您这一番话一说呀，奴才这心里啊，算是踏实了。这回啊，赢定了。他用的什么马？正是电马。你们在哪儿比的？城外。他怎么出去的？啊，我呀，跟九门提督打个招呼，放他出去。哎呀，糊涂啊！怎么了？你之前怀疑吴应雄是对的啊？这吴应雄在云南用电马运木头来京，造西园的是假，用电马逃跑才是他的真正用意。啊！哦，那那那那怎么办啊？下令追！哎哎哎！吁，停！韦大人，王副将果然没带错路，这不就是电马吗？王三哥，你怎么了？你这难受啊？你怎么比这马，我看还难受啊？怎么会拉稀呢？他怎么会越来越稀呢？韦大人，小将养的这些电马都是千里挑一的良军，他怎么会稀成这样呢？就算吴英雄这小子拼命的推赶，这些马也不会这么不中用啊！王三哥，你有所不知啊，吴英雄什么事儿干不出来啊？他为了自己逃命，你看看，把你那么好的马给累成了这样，都拉稀了，都拉稀了。他不是什么好东西，王你对他一片忠心啊！这个吴英雄，如此不爱马。好下场，一定会下十八层地狱，下油锅。你别别，别骂了，时时间紧，任务重，你先睁眼。走了。韦大人，还好我这些马没有全军覆没，不过看样子也撑不了多久了。还是吃的不够多呀。如此不爱马，一定没有好下场。死了以后一定……行行行行行行，打住吧打住吧，得真窝了话来回来句骂，就那两句，我耳朵啊都听出茧子来了。别骂了别骂了啊！再顺，走。哎呀呀！出来是子殿下呀，怎么这副打扮了？刚才不是还挺威风的吗？骑马上，嘎噔嘎，嘎噔嘎，怎么跑这儿来了？脸都脏了，摔了个四仰八叉呀！哎呦，是子殿下，怎么改打扮了？这什么？这什么打扮？这是，这是叫花子呀？跟我这演戏呢？喜欢演戏是不是？没关系，正合适。当今皇上也愿意看戏。我马上就把你押到皇上面前，你给皇上好好的演一出啊！韦大人，韦大人饶命！韦大人，韦大人饶命！饶命！我把你当朋友，你呢？你居然把我当猴耍！要不是我的马儿跑得快，还真让你给跑了。带走，走，走，上马吧，他们。